Herkese akşamlar. Ee, yorucu bir günü bittirdik. Gene hacimde 12 milyarın biraz üstü oldu. Miktarda da galiba 2,5 milyar oldu. Cumadan <gülüyor> yüksekte. <gülüyor> Geçen haftadan 15'leri falan gördük ama bir de bugün böyle bir hafif dayak yiyenler oldu tabi haliyle. Ee, bir satış dalgası geldi. İşte 110 bin seviyesine beklenen düzeltmeye girdik mi girmedik mi? Onu e, dün bir endeks videosu çekmiştim. Onu izlerseniz belki kafanızda onunla ilgili daha fazla bir fikir oluşur. Bugün Kardemir'de daha önce bakmıştık. Bugün tekrar bir teknik analiz için Kardemir'de yapacağız. Çok da kısa keseceğim, uzatmayacağım. Kardemir zaten hani bir kanalda ilerliyor. O yoluna devam ediyor hiç şaşmadan. Şimdi bir formasyonu vardı. O videoda söyledim mi hatırlamıyorum. Yani şöyle bir. Şunu hatta bir. Kırmızı ve kalın yapalım. Bir formasyonu vardı. Şimdi biz buna e, yükselen üçgen diyoruz. Bu formasyonu. Şöyle şunu da çekeyim. Yükselen üçgen diyoruz bu formasyona. E, hacim de şunu da koyayım. Hacim de aynı bu formasyona benzer hacmen. İşlem hacimleri. E, burada koyduk. Şuna benzer yani işte burada bir başında bir hacimli bir alış gelir. Ondan sonra böyle tersine daralan bir hacim olur. Burada şunu görüyoruz. Satıcılar satmaya bir taraftan çok istekli değiller bu fiyatlardan. Kardemir için söylüyorum. Devamlı bir şeye uymuş. Şöyle biraz düzelteyim çizgiyi. Yani şu trende, şu yükseliş trendinden hiç aşağı sarkmamış. E, sarkmıyor da ve her günün kapanışı neredeyse hani bir iki istisna hariç bir önceki günün kapanışından yüksek. İşte gördüğünüz gibi. Yani bakın satıcılı günler var. Mesela hani düşüş günleri e, şu birkaç şuradaki şey hariç ufak bir düzeltme bu hariç gibi normal zaten. Olur bu arada onu söyleyeyim. Ama böyle bir kuruş bir kuruş bir kuruş e, dibinde şey var. Hep bir, bir önceki günü bir fark var son zamanlarda. Şimdi burada e, bugün yine bir salındı şöyle bir şu çizgiyi de üçüncü diyelim. Yani dördüncü demiyorum. Şurada ufak bir temas var ama. Üçüncü kez şöyle bir kırdı. Geri geldi. Nereyi kırdı? İşte 2.60 3'ün dördünün üstünü kırıp geri geldi. Tabi bu pinlere bakarsanız o 2.70'leri de gördü de. Orada duramadı. Onu da şöyle bir hemen bir işaret edeyim. Şöyle işaret edin bir artıyla. Bir burada. Bir burada. Bir de burada. Bugün oldu burada. Şimdi ben hani bugün olabilir diye bu farklı oldu ama neyse önemli değil. Ee, bugün burada olabilir diye zaten e, bir beklentim kendi adıma vardı. Hani şu, şuraya bir daha zor olacak diye. Şimdi bu e, yüksek üçgen formasyonu nedir? Şudur. Formasyonda 3 kere aşağı çarpar ki 3 kere çarptı alt çizgi. Ee, yukarıda zorladı. Şurayı da 3. kez kırdık. Genellikle 4.sünü yukarı kırması beklenir. Ee, formasyonda biraz şeye geldi. Artık bu formasyon sonuna geldi. Şurada normal hani bir formasyonu beklentimiz ya yukarı ya aşağı kırmasıdır. Şimdi trend olarak tabii yukarı gösteriyor ve hacim olarak da yukarı gösteriyor. Yani şuradaki isteksizlik belli zaten hacimde. Şuralardaki fiyat Yok kesinlikle satıcılar isteksiz. Tamam diyeceksiniz ki e, kardeşim satıcılar isteksiz. Alıcılar da isteksiz. Hayır öyle değil. Alıcılar bir yerde bir yerde ufak ufak e, girmeye devam ediyorlar kağıda. E, bunun da zaten normal doğal hedefi, yıl sonu hedefi genellikle portföy yöneticilerin e, şeylerin e, aracı kurumların portföylerinde işte 3 lira civarı e, veriyorlar. Çoğunlukla. Yani bakarsınız yine iş yatırıma Ondan sonra işte integral şuraya buraya bir sürü portföy şey var yayınlayan kurum var. Bunlar portföylerinde zaten getirip potansiyeli olarak oraları görüyorlar. Şimdi yarın dediğim gibi şey bitiyor. Artık bu formasyonun da sonuna geldi. Ben kendi adıma ya bir kırılım olabilir diye düşünüyorum. Ama yönünü sormayın çünkü bir de endeks baskısı var üstünde. Endeks de işte bugün gördüğünüz gibi 110 bin küsürdü 20 miydi neydi yukarım kapatır herkes bir şey yaptı döndü aşağı doğru yönünü çevirdi şimdi bir düzeltme gelirse 108 bine 
e, düzeltme serisi olarak genelde oraya dün de ben hani videoda anlattım merak, merak edinizde 108 bin düzeltme seviyesi olabilir ya onu yapar ya oradan aşağı kırar veya hepimizi gene e, terste bırakır der ki kardeş alıcı çok şey e, alıcılar piyasaya hakim öyleyse eğer zaten 112 bini kırıp yukarı çıkar şimdi ona ayrıca e, bakmak gerekir ama endeks şeyi etkiler e, yani kağıtların genellikle gidişini yani piyasadaki bir şey bize e, total bir risk iştahını belirler. Hani ilde bu kağıt aşağı gidecek, endeks aşağı gitti ya da endeks yukarı gitti. Yani çok var. Endeks aşağı gidiyor, adam kağıdı tavan yapıyor. Şirket özelinde bir beklenti oluyor falan. E, Kardemir'in burada şu formasyondan çıkışta dikkat edilmesi lazım. Eğer burayı kırarsa zaten hani biri 270 direnci var. 270 direncini geçerse önceki videoda da galiba söylemiştim. 280 ondan sonra da 3 seviyeleri izleyebilir. E, şey e, diğer göstergeleri iyi. RSI iyi. E, Mekli'si zaten al yönünde hala. RSI'de bir doygunluk yok. 63 binlerde. 63'te. E, şimdilik kardeşim için söyleyeceklerim bu kadar. Yoluna yükselişlerinde devam ediyor. Herkese iyi akşamlar diliyorum.